హాయ్ వ్యూవర్స్ ఐ మా నేను ఈరోజు మనం విండోస్లో రన్ కమాండ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అది విండోస్ సెవెన్ కావచ్చు విండోస్ ఎయిట్ కావచ్చు విండోస్ టెన్ కావచ్చు అండి అసలు రన్ కమాండ్స్ అంటే ఏంటి సాధారణంగా మీరు ఏ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలన్న చూడండి స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తాం ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యాక్సెసరీస్ ఉంది యాక్సెసరీస్లో ఒకవేళ మనం క్యాల్కులేటర్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే క్యాల్కులేటర్ మీద క్లిక్ చేస్తాం క్యాల్కులేటర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత వచ్చేసి యాక్సెసరీస్లో చూడండి ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంది తర్వాత ప్రొజెక్ట్ నెట్వర్క్ ప్రొజెక్టర్ ఓకే మ్యాథ్ ఇన్పుట్ నోట్ ప్యాడ్ పెయింట్ ఓకే ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్స్ చూడండి ఈజీఎఫ్ యాక్సెస్లో మ్యాగ్నిఫైయర్ ఆన్ స్క్రీన్ కీబోర్డ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఫోటోషాప్ కావచ్చు పేజ్ మేకర్ కావచ్చు వర్డ్ ఎక్సెల్ ఏ ఒక్క అప్లికేషన్ అనేది మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్లోనే ఓపెన్ చేసుకుంటాం కదా అట్లా కాకుండా మనం రన్ ద్వారా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో రన్ ద్వారా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎస్ పెయింట్ టైప్ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా పెయింట్ అని టైప్ చేస్తే రాదు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ ఏదైతే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ అప్లికేషన్ యొక్క పాత్ ఎంటర్ చేయాలి ఆ పాత్ ఎంటర్ చేయాలంటే ఆ కమాండ్ మనకు తెలిసిన వాటిని మనం రన్ కమాండ్స్ అంటాం ఇప్పుడు ఆ రన్ కమాండ్స్ ఎట్లా అనేది తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి ఆల్రెడీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రన్ కమాండ్స్ నేను ఇక్కడ పీపీటీలో తయారు చేసి పెట్టేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఈ రన్ కమాండ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా రన్ డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ కావాలనుకుంటే మీ కీబోర్డ్లో విండో కీ పట్టుకొని ఆర్ ప్రెస్ చేయండి రన్ డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది ఓకే ఇందులో ఓపెన్ బాక్స్లో చూడండి ఫస్ట్ రన్ కమాండ్ వచ్చేసి సిఏఎల్సి అని ఉంది కదా సిఏఎల్సి అంటే ఓపెన్ క్యాల్కులేటర్ చూడండి డైరెక్ట్గా క్యాల్కులేటర్ ఓపెన్ అయిపోతుంది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ కావాలనుకుంటే రన్లోకి వెళ్ళి సిఎండి అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ విండో ఓపెన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్ నేరుగా ఎక్స్ప్లోరర్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మై కంప్యూటర్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది మ్యాగ్నిఫైయర్ అంటే మనకు స్క్రీన్ మ్యాగ్నిఫైయర్ ఓపెన్ అవ్వాలనుకోండి డైరెక్ట్ రన్లోకి వెళ్ళి మ్యాగ్నిఫై అని టైప్ చేస్తే చూడండి మ్యాగ్నిఫై అనే విండో ఇక్కడ మనకు అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయిపోయింది అంటే మనం స్క్రీన్ని జూమ్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అంటే మౌస్ మూమెంట్ని బట్టి చూడండి స్క్రీన్ ఇట్లా ఎన్లా ఎన్లార్జ్ అవుతుంది అన్నట్టు మ్యాగ్నిఫైయర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ యుటిలిటీ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎంఎస్ కాన్ఫిగ్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసినట్టయితే దాని సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ సో డైలాగ్ బాక్స్ అనొచ్చు విజార్డ్ బాక్స్ అనొచ్చు ఓపెన్ అయిపోయింది ఎంఎస్ పెయింట్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలనుకోండి ఎంఎస్ పెయింట్ ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేస్తాం చూడండి ఎంఎస్ పెయింట్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నోట్ ప్యాడ్ ఇంకా అందరికీ తెలిసిందే ప్రతి ఒక్కరికి నోట్ ప్యాడ్ అని టైప్ చేస్తే చూడండి నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ రిజిస్ట్రీ ఎడిటర్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే కమాండ్ వచ్చేసి నేరుగా రెజ్ ఎడిట్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే చూడండి రిజిస్ట్రీ ఎడిటర్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే బాగా ఈ విండోస్ గురించి అవేర్నెస్ ఉన్న వాళ్ళకు రిజిస్ట్రీ ఎడిటర్ గురించి తెలుస్తుంది ఓకే తర్వాత వచ్చేసి స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి కంప్యూటర్ మీద రైట్ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేసి మేనేజ్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్తున్నాం ఈ మేనేజ్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూడండి కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్ అని ఒక విండో ఓపెన్ అయింది కదా ఈ కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్ విండో ఓపెన్ కావడానికి ఇక్కడ రన్ కమాండ్ ఇది వాడతాం సిఓఎంపి ఎంజిఎంటి డాట్ ఎంఎస్ చూడండి డైరెక్ట్గా సిఓ ఎంపి ఎంజి ఎంటి డాట్ ఎంఎస్సి అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయ కానీ ఈ రన్ డైరెక్ట్గా కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్ విండో అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఇందులో డివైస్ మేనేజర్ చెక్ చేసుకోవచ్చు డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ చెక్ చేసుకోవచ్చు సపరేట్గా డివైస్ మేనేజర్ విండో ఒక్కటే ఓపెన్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి డివైస్ మేనేజర్ కమాండ్ ఎంటర్ చేయొచ్చు మనం రన్లోకి వెళ్ళి డిఈవిఎంజి ఎంటి డాట్ ఎంఎస్సి అని టైప్ చేసి ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేయండి డైరెక్ట్ డివైస్ మేనేజర్ విండో అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది అన్నట్టు అట్లనే డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ విండో ఇక్కడ చూడండి డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ విండో ఓపెన్ కావాలనుకోండి మనం రన్లోకి వెళ్ళి డిస్క్ ఎంజి ఎంటి డాట్ ఎంఎస్సి చూడండి ఎంటర్ చేయండి ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ విండో అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది అంటే నేనేం చెప్తున్నా అంటే డైరెక్ట్గా మనం మౌస్తో పర్టికులర్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసే బదులు రన్ ద్వారానే ఈ రన్ కమాండ్స్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్
MSE. So, చూడండి ఇక్కడ సర్వీసెస్ డాట్ ఎంఎస్ఈ విండో ఓపెన్ అయిపోయింది ఇలాగా ఈ రన్ కమాండ్స్ అనేది మీరు గూగుల్లోకి వెళ్తే చాలా దొరుకుతాయి ఓకే సో ఈ మీకు ఇంపార్టెంట్ రన్ కమాండ్స్ ఒక్కటే తీసుకొని వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి తర్వాత మనకు వర్డ్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి వర్డ్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ రన్ కమాండ్ మనం ఏం వాడాలి రైట్ ఎంటర్ ప్రెస్ అయ్యండి రన్ డైరెక్ట్గా వర్డ్ ప్యాడ్ ఓపెన్ అయిపోయింది మీ కంప్యూటర్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ర్యామ్ ఏంటి ప్రాసెసర్ ఏంటి ఓకే మదర్ బోర్డ్ ఏది మదర్ బోర్డ్ మోడల్ నెంబర్ సౌండ్ డ్రైవర్స్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ డైరెక్ట్ ఎక్స్ డయాగ్నస్టిక్ టూల్ ఓపెన్ అవ్వాలనుకోండి రన్లోనే డిఎక్స్ డిఐఏజీ అని టైప్ చేయాలి మనం డిఎక్స్ డిఐఏజి టైప్ చేయండి నేరుగా ఈ డైరెక్ట్ ఎక్స్ డయాగ్నస్టిక్ టూల్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి మదర్ బోర్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ మోడల్ నెంబర్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి ఓకే మనం ఒకవేళ ల్యాప్టాప్ వాడుతున్నప్పుడు ఓకే సో మన యొక్క ల్యాప్టాప్ని ప్రొజెక్టర్కి కనెక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్లో ప్రొజెక్టర్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు డిస్ప్లే స్విచ్ బటన్స్ ఉంటాయి అది తెలియనప్పుడు రన్లోనే డైరెక్ట్గా చూడండి డిస్ప్లే స్విచ్ అని టైప్ చేయండి ఇక్కడ డిస్ప్లే స్విచ్ అని టైప్ చేసి ఓకే ప్రెస్ చేసి చూడండి డిస్ప్లే స్విచ్ వస్తుంది ప్రొజెక్టర్ ఓన్లీ ఎక్స్టెండెడ్ డూప్లికేట్ ఇలా ప్రొజెక్టర్ క్లిక్ చేసిన ప్రొజెక్టర్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనండి రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్ ఓపెన్ చేయాలా డైరెక్ట్గా రన్లోకి వెళ్ళి ఎంఎస్టిఎస్సి ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేయండి రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్ వస్తుంది ఇవన్నీ ఈ రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఎక్కడ ఉంది తెలుసా స్టార్ట్లోకి వెళ్ళి ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ యాక్సెసరీస్లో ఇక్కడ చూడండి రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు దీని రన్ కమాండ్ ఇది అనమాట స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ ఒకవేళ మనం ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే నేరుగా డె డెస్క్ డాట్ సిపిఎల్ ఎంటర్ చేయండి స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ ఇక్కడ మనం మార్చుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ టాస్క్ మేనేజర్ విండో ఓపెన్ అవ్వాలి మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ని ప్రెజర్తో క్లోజ్ చేయాల్సింది అన్నప్పుడు టాస్క్ మేనేజర్ రన్లోకి వెళ్ళి టిఏఎస్కేఎంజిఆర్ టిఏ ఎస్కే ఎంజిఆర్ చూడండి ఇక్కడ కమాండ్ ఒకసారి బాగా ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ కమాండ్ ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ కొంచెం రాంగ్ ఉంది ఓకేనండి టిఏఎస్కే ఎంజిఆర్ కమాండ్ ఓపెన్ చేయండి డై డైరెక్ట్గా టాస్క్ మేనేజర్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఏదైనా రన్నింగ్లో అప్లికేషన్స్ని మనం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ సిపి యూసేజ్ ర్యామ్ యూసేజ్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తాయి నెక్స్ట్ ఫైర్వాల్ సెట్టింగ్స్ ఒకవేళ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఆన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫైర్వాల్ విండో ఓపెన్ చేసుకోవాలి కదా డైరెక్ట్గా ఫైర్వాల్ డాట్ సిపిఎల్ అని ఎంటర్ చేయొచ్చు లేదనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఫైర్ వాల్ అని టైప్ చేసి ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేసిన ఫైర్ వాల్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది మీకు డిస్ప్లే విండో ఓపెన్ చేసుకోవాలనుకోండి డిస్ప్లే విండో చూడండి డిపిఐ స్కేలింగ్ అని ఎంటర్ చేయండి డిస్ప్లే విండో అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి కంట్రోల్ ప్యానల్కి సంబంధించినటువంటి కమాండ్స్ సాధారణంగా స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి కంట్రోల్ ప్యానల్లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు చూడండి కంట్రోల్ ప్యానల్లో ఇక్కడ అన్ని మనకు కమాండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇదే ఇక్కడ మన క్యాటగిరీ వైజ్ చూ చూసుకున్నప్పుడు ఇలా కనిపిస్తాయి స్మాల్ ఐకాన్స్లో ఈ విధంగా కనిపిస్తాయి ఇందులో ఒక్కొక్క చూడండి అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్ ఫోల్డర్ ఆప్షన్స్ అని ఫాన్స్ అని డిస్ప్లే డేట్ అండ్ టైమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు డేట్ అండ్ టైం ఓపెన్ అయిపోయింది డిస్ప్లే కావాలన్నప్పుడు డిస్ప్లే ఓపెన్ అయిపోయింది ఓకే ఇందాక ఓపెన్ చేసాం కదా ఇక్కడ ప్రీవియస్ విండోలో డిస్ప్లే అంటే చూడండి ఇక్కడ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ కంట్రోల్ ప్యానల్ సంబంధించినట్టు కమాండ్ చూద్దాం డైరెక్ట్గా కంట్రోల్ ప్యానల్ విండో ఓపెన్ అవ్వాలనుకుంటే మీరు రన్లోకి వెళ్ళి కంట్రోల్ అని టైప్ చేయండి కంట్రోల్ లేదా కంట్రోల్ డాట్ ఎక్సి ఏదైనా ఓకే కంట్రోల్ అన్న టైప్ చేయొచ్చు కంట్రోల్ డాట్ ఎక్సి అని టైప్ చేసి ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేసిన సరే నెక్స్ట్ అందులోనే డేట్ అండ్ టైం ఓపెన్ చేయాలనుకోండి టైమ్ డేట్ డాట్ సిపిఎల్ డేట్ అండ్ టైం విండో ఓపెన్ అయిపోయింది మరి డిస్ప్లే ప్రాపర్టీస్ విండో ఓపెన్ కావాలనుకోండి డెస్క్ డాట్ సిపిఎల్ డిస్ప్లే ప్రాపర్టీస్ విండో ఓపెన్ అయిపోతుంది ఫాంట్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ కావాలా ఫాంట్స్ అని టైప్ చేయండి ఫాంట్ ఫోల్డర్ అనేది మనకు ఓపెన్ అయిపోతుంది కీబోర్డ్ ప్రాపర్టీస్ చూడండి కీబోర్డ్ ప్రాపర్టీస్ అనుకుంటే మెయిన్ డాట్ సిపిఎల్ స్పేస్ కీబోర్డ్ ఎంటర్ కొట్టండి ఓపెన్ అయింది కదా కీబోర్డ్ ప్రాపర్టీస్ విండో 
అట్లాగే మౌస్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీస్ మెయిన్ డాట్ సిపిఎల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ చూడండి మెయిన్ డాట్ సిపిఎల్ విండో అంటే మౌస్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇవి మామూలుగా కంట్రోల్ ప్యానల్లోనే ఇక్కడ చూడండి మౌస్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మౌస్ ప్రాపర్టీస్ విండో ఓపెన్ అయింది ఇలాగ ఇవన్నీ రన్ కమాండ్ ద్వారా మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాం ఓకే సౌండ్ ప్రాపర్టీస్ సౌండ్కి సంబంధించినవి సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే చూడండి ఇక్కడ మనం రన్లోకి వెళ్ళి ఎస్వైఎస్డిఎం డాట్ సిపిఎల్ అని ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ అనే ఒక విండో ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇలాగా ఇందులో హార్డ్వేర్ ట్యాబ్ అడ్వాన్స్డ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మల్టీమీడియా ప్రాపర్టీస్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి కంట్రోల్ ప్యానల్లోకి వెళ్తారు కదండి ఇందులో మీరు యాడర్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన వాటిని అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఫీచర్స్లోకి వెళ్ళాలి కదా ఈ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఫీచర్ ఓపెన్ అవ్వాలనుకుంటే యాప్ విజ్ డాట్ సిపిఎల్ ఇక్కడ చూడండి ఏపీపీ డబ్ల్యూఐ జెడ్ డాట్ సిపిఎల్ రెండులోకి వెళ్ళి ఏపీపీ డబ్ల్యూఐ జెడ్ డాట్ సిపిఎల్ ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే చూడండి యాప్ విజ్ డైరెక్ట్గా యాడర్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓపెన్ అయిపోతుంది అలాగ ప్రతి ప్రతి ఒక్క రన్ కమాండ్ అనేది మీరు నేర్చుకున్నట్టయితే వితౌట్ మౌస్ రన్ ద్వారానే ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్ని మీరు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఎంఎస్ వర్డ్ డైరెక్ట్ విన్ వర్డ్ అని టైప్ చేసుకోవచ్చు ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ అని టైప్ చేస్తాం పవర్ పాయింట్ పవర్ పిఎన్టీ అని టైప్ చేస్తాం ఫోటోషాప్ డైరెక్ట్గా ఫోటోషాప్ పేజ్ మేకర్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో పిఎం సెవెన్ జీరో ఓకే సో అలా ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్కి ఏమంటే ఒక పాత్ ఉంటుంది సోర్స్ నేము ఆ సోర్స్ నేమ్ని మనం ఎంటర్ చేస్తే రన్లో డైరెక్ట్గా ఓపెన్ అయిపోతుంది ఒకవేళ సోర్స్ నేమ్ లేకుండా అయ్యా నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు రన్ చేసుకోవచ్చు కదా అనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఏపీపీ డబ్ల్యూఐజెడ్ అని టైప్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎర్ర వచ్చేసింది ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్కి పాత్ ఎంటర్ చేస్తేనే ఓపెన్ అవుతుంది లేకపోతే ఓపెన్ అవ్వదు ఓకే ఇలా రన్ కమాండ్స్ అనేది మీకు గూగుల్లో దొరుకుతాయి చాలా వరకు మస్తుగా ఉన్నాయి రన్ కమాండ్స్ రోజుకు ఒక ఐదు రన్ కమాండ్స్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎవరైనా సరే నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ కానీ హార్డ్వేర్ ఇంజనీర్ కానీ వాళ్ళకు సో ఇవి మంచి గ్రిప్లో ఉన్నట్టు రన్ కమాండ్స్ ఓకే సో బీ ప్రాక్టీస్ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే రోజుకు ఒక ఐదు అలాగే మీకు కావాల్సిన రన్ కమాండ్స్ అనేది నేర్చుకోవచ్చు అనమాట దాని ద్వారా వర్క్ ఫాస్ట్ కూడా మీకు పెరుగుతుంది ఓకేనండి సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీతో ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ